एवरीवन वेलकम टू मरमोल किचन इन्ने की वीडियो ला येन्नो डा वेट लास्ट जो निदम पाक पोरिंग है ना वंदे ट्वेल्थ केजी रिड्यूस पन्ना वेट है येन्ना मारे फिजिकल वर्क एंड डाइट प्लान ना फॉलो पन्नी टे इन्ना पन्ना डिकेजी वेट आ कोर्चा अपनी इन रदा डीटेल आ उंगले की ना वीडियो ला एक्सप्लेन प डेलीवरी कपरम पतिने एक सी सेक्शन वेट रोम्बा सी करा गेन पन्टा सेवेंटी नाइन था नोड मैक्सिमम वेट एटी ये ला तच्चे आगे आदे इना रोम्बा कॉन्शियस वेट ला सो कॉन्शियस आ वंदे टे सेवेंटी नाइन वंदो उन्हें रोम्बा अपसेट आई था सो आप्पा वे वंदे ना कोरेक्ट आरंभ चित्ते आदले उन्दे ट्वेल्थ मंथ से कपरों 2013 लें इधर स्टार्ट पन रहना है 79 केजी लेते हैं विथिन सिक्स मंथ्स ले 67 लग बंद था 2017 टिल फोर इयर्स वरी को इधे वेट लेना मेंटेन आना सो ना येन्ना माध्यम ना टिप्स ला फॉलो पन्ना अभी इन रहते इन वीडियो ले सोल रहा एक्चुअल बंदे हम वेट लास कागा ये दा सही आरंभ चना अदा हम लोगों का लाइफ स्टेट लाइफ लॉन्ग बंदा अदा कंडीयू पन्नी किटे अंदा दा निंगे बंदे एंगर रिड्यूस पन्दिंगलो आधे वेट ले बंदे मेंटेन आविंगे इना यावलो सीकरा बंदे निंगे रिड्यूस पन्दिंगलो अवलो सीकरो गेन आइड विंगे ना बंदे स्लो बा रिड्यूस पन्ना वोरे मास तला वेट करे के रदे रेंडे मास तला आर किलो आदला कड़े आदे हेल्थी आना वोरे लाइफस्टाइल लाला ना कमी पन्ना सो आधे लाइफस्टाइल वंदे कमी पन्ना द कपर मो फॉलो पन्ना फॉलो पन्ना नाले ने के 2017 वर्क के इधे वेट दा 2017 का परो और चिन्ना माइनर इंजरी अनेक वो और बोन डिस्लोकेशन आचे ये नाला वंदे फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो पन्ना मुल्ला आधे समय ये इप्पर ग्रह हेल्थ इश्यूज़ नाला ना और ट्रीटमेंट लरका डाइटो वंदे टे ये नाला स्ट्रिक्ट आ फॉलो पन्ना मुल्ला इधर रीज़न इलेना ना हिदे वेट ले करनी हो आईट र वेट लास कुंडे रेंड विषयों ओन्ने फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट फिजिकल आय दो ओन्ने पन्नो डाइट तू फॉलो पन्नो रेंड में पन्ना दा वेट कोरे होनिंग डाइट मटो पन्नी टू फिजिकल आय यदि में पन्ने ना वेट लास आ कादे आधे समय ओन्ने निंगे वंदे फिजिकल आय दा पन्नी ट्रिकिंग है बट सेम डाइट एफएमएस आपर्दे ना वंदे जिम पोन कारण है ना ना इप्पर वंदे योगा आवा वॉकिंग ओ नाल नाल पोवा अंजनाल वंदे टे इल्ला ये नाल मुटी ला काले इंट्री के मुन्न पढ़ते तुंगी रो सो ये नान इन्द मरी था सो ना ये ना पन्ना ये स्कूल स्कूल ये पायन ओर स्कूल पकतले ये जिम मरी स्कूल सुती ये लामे जिम ना कौन पे स्कूल � वन नवर वर्कआउट के जिम को पहेड़ बन इन्होर विषयों जिम ला वंदे ना हम पाना कटेरो सिक्स मंथ से वंदे टोटल और अमाउंट पे पनी टें सो अन्ना अमाउंट पातिंग ना नमन नने चुकड़ा पाक मुड़े तो अमाउंट बैंगलूर ला सो अन्ना अमाउंट वंदे ना जिम को पोगा बिक्यो ना इन्ना सोल बना निगे योगा � कन्यों पाना मुनि मन पारंगा इल्ला ना काले ला वोर नाल वाकिंग पोमा आड़तना ले इंद्रिक माटे अब डी ना ये तुमलोग कोत्तु वरा दे निगे वंदे ये ना पन्नो योगा ला वीट ला पन्नरक बला ये दा ओर सेंट्रल ला अमोंड कटी जाइन पन्नी नो सो अटलेस्ट इध वंदे ओर मोटिवेशन मारेदा हम सोल्डरना मामोंड कटी ट Tangga anggur trainer ripper, kereta first month kor chart, second month kor chart, third month kan demar awang namlah take care pani pang. So awangga wande weight reduce pan rada, nampak anggur help pan rangan. Yana kan wande gym la six days workout rendah, wor nal aerobics rendah. Aerobics wande one day aerobics panna, nahar nal seira workout wande ina one day replace paniru. An dalal kan wande calories burn pono. Ini nah follow panna physical method. Ini moon la, umgul kiri itu waktu warun nalla yos cute, nih umur diu pani kanga. Ada tada diet pakla. डाइट प्लान ला थ्री वाइट्स वाले ना अवॉइड पन्ना थ्री वाइट्स इन द वाइट राइस सुत्तम ऐड किला मिल्क सुत्तम में बिट्टे टा मिल्क ना मिल्क मटोला पाल तायर वैन्ना नई इधर ये लोग में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेरी प्रोडक्ट्स ये अल्लाह में क्विट पन्ना वाइट शुगर सो इधर मून ही में नम लाइफ ला वाले मत्ते हेल्थ इश्यूज का हो इपो डायबिटीज अब रो नरायया प्रचन अवर इन द वाइट शुगर नाला सो इन द मून में वंदे टेक कंप्लीट अवॉइड पन आरंभ था आधे को बदला ईसिया यदि वंदे यन्नाला वंदे यन्नोड 
லைஃப்பில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ரொம்ப கஷ்டமான டயட் பிளான் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபிசிக்கலில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு டிப்பு வந்து காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு உங்களுக்கு இது பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க ஏன்னா லேடிஸ் மெயினாக என்ன பண்ணுறோம்னா காலையில் வந்து நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லஞ்சு சமைச்சு லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் இருக்குது எனக்கும் அதே ஒர்க்கு தான் இந்த இதை நான் ஆரம்பித்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் பையன் வந்து அப்போ தான் எல்கேஜி ஜாயின் பண்ணுறான் அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு சமைக்கணும் அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா எயிட் ஓ கிளாக்கு தான் இந்த பிசிக்கலை வச்சுக்கிட்டேன் காலையில் சிக்ஸ் டு எயிட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டீடாக்ஸ் வாட்டர் எடுப்பேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு கிரீன் டீ இல்லைன்னா ஒரு கொள்ளு கஞ்சி குடிப்பேன் இது எல்லாமே நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களால் ஆறு மணிக்கு முடியும் அப்படின்னா ஆறு மணிக்கு பண்ணுங்க இல்லை இந்த ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு என்னால் பிசிக்கலாக பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதை முடிச்சுட்டு எட்டு மணிக்கு பண்ணுங்க ஆனால் இந்த பிசிக்கல் ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கணும் என்ன பிசிக்கல் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணாலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு முன்னாடி பண்ணணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறம் பண்ணால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ அதனால இது மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால இது ஒரு சின்ன டிப்பை அதில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கு ஒயிட் ரைஸை குவிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரைஸ் தான் நமக்கு லைஃபே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயும் இருக்கும் லஞ்ச்லேயும் இருக்கும் டின்னர்லையும் இருக்கும் ஸோ ஒயிட் ரைஸை குவிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதிலாக எது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்காக ஒரு சமையல் என் ஹஸ்பண்டுக்கு என் குழந்தைக்கு ஒரு சமையல்னா பத்து நாள் தான் சமைப்பேன் அதுக்கப்புறம் சமைக்க முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே சமையல் தான் ஏன்னா ஒரு சமையல் செய்கிறதே பெரிய விஷயம் அதுக்கான பாத்திரம் கழுவணும் அப்படி போயிடும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்துட்டு அதை முடிவு பண்ணுங்க அதை நீங்கள் லைஃப் லாங் கன்யூ பண்ண போறீங்க ஒரு நாளோட அந்த பிளான் நிக்க போறது இல்ல சோ காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கும் டின்னருக்கும் என்ன வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ இட்லி அரிசிய எதால ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் முழு கோதுமை முழு கோதுமை வாங்கி மாவாட்டிக்கிறது பாஜ்ரான்றது வந்து கம்பு ராகி வெள்ள சோளம் வரகரிசி இந்த வரகரிசி வச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் மூணுமே செய்யலாம் சோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் இதுக்கான ரெசிபி என்னன்றத வீடியோட எண்ணில் சொல்றேன் அதே மாதிரி லஞ்சுக்கு வந்து மத்தியானம் ஒயிட் ரைஸ் கண்டிப்பா எடுக்கக்கூடாது இங்க என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா காலையில என் ஹஸ்பண்டுக்கும் குழந்தைக்கும் சமைச்சு ஒயிட் ரைஸ்ல பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவேன் மத்தியானம் எனக்கு மட்டும் தனியா ரைஸ் வைப்பேன் அப்ப வந்து நான் வரகரிசி இல்லைன்னா சாமை அரிசியில நான் குக் பண்ணேன் ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆனா பட் என்னால அதை சாப்பிட முடியல சோ நான் வந்து ட்ரூத் சொல்றேன் வீடியோல உங்களால ப்ரௌன் ரைஸ் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா இப்ப சாப்பிடுங்க ஏன்னா அது ரொம்பவே கஷ்டம் சாப்பிட்றது பட் வரகரிசி நல்லா இருக்கும் சாமை அரிசி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாமை அரிசி தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க இப்ப கல்யாண வீட்டில எல்லாம் வைப்பாங்க சோ இந்த ரெண்டு அரிசியும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் ஒயிட் ரைஸ் விட இதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கலோரி வேல்யூனாலதான் இதுல வந்து ஃபைபரே கிடையாது இதுல நிறைய ஃபைபர் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதில வரகரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒயிட் ரைஸ் எவ்வளவு சாப்பிட்டீங்களோ அதே அளவு தான் வரகரிசியும் சாப்பிட போறீங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு கலோரியா பாடியில சேராது அதாவது இந்த டயட் பிளான்னால நீங்க வெயிட் வந்து கெயின் ஆக மாட்டீங்க அதே வெயிட்ல மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருப்பீங்க ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் வந்து உங்க வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும் நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் எதுவுமே வந்து வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணாது ஏத்ததான் செய்யும் சோ ஏறாம பாத்துக்கிறதுக்கான டயட் பிளான் தான் இது திணை அரிசி திணை அரிசியும் பாத்தீங்கன்னா சமைக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து வரகரிசி சாமி அரிசி தான் மத்தியானத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இது எல்லாமே நான் வந்து ரெசிபி வீடியோஸும் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இந்த வெயிட் லாஸ் சம்பந்தப்பட்ட ரெசிபிஸ்க்கான பிளேலிஸ்ட் வெயிட் லாஸ்க்கான டிப்ஸ் மற்ற வீடியோஸ்க்கான பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே கீழே கொடுக்குறேன் டீடாக்ஸ் வாட்டர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லா வீடியோஸுமே கீழே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரெசிபிஸ் செய்யலாம் அப்படின்றத நான் வீடியோட எண்ணில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து காலையில் நார்மலாக இட்லி ரைஸ் வச்சு சாப் செய்கிற மூணு தோசை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் பசிக்காது அதே கோதுமை வச்சு மூணு தோசை சாப்பிட்டுருக்கீங்க இது முழு கோதுமை வச்சு ஆட்டுறது மாவு கிடையாது நல்ல ஃபைபர் கண்டன் இப்போ வந்து வெள்ள சோளம் இல்லைன்னா கோதுமை வச்சு தோசை சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஹவர்ல உங்களுக்கு பசிக்கும் அவ்வளவு ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து அது கலோரியா உங்க உடம்புல வந்து வெயிட் கெயின் ஆகாது நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்ல இருக்கிற
ஆனா நான் கல்ல கிரீன் டீ எடுக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால அட்லீஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இல்ல அரை டீஸ்பூன் ஹனியாவது எடுத்துக்கிட்டேன் த்ரீ மந்த்ஸ்ல வந்து ஒரு மூணு கிலோ குறைக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹனி இல்ல சுகர் ப்ரௌன் சுகர் இல்ல நாட்டு சக்கர அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆறு மாசத்துக்கு தள்ளி போக முடியும் இந்த ஹனிய கூட நீங்க உங்களால முடியும் அப்படின்னா இதை விட்டுட்டீங்கன்னா மூணே மாசத்துல உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் சோ உங்களால முடியும்னா ஒயிட் சுகர் ஹனி ப்ரௌன் சுகர் நாட்டு சக்கரை எதுவுமே சேர்த்துக்காதீங்க சுகர் எப்பவுமே சுகர் தான் அது ஹனியா இருந்தாலும் சரி நாட்டு சக்கரையா இருந்தாலும் சரி அது வந்து சுகர் தான் சோ கம்ப்ளீட்டா சுகரை வந்து ஸ்வீட் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிருங்க மில்க் நான் எடுக்கவே இல்ல அதுக்கு பதில நான் கிரீன் டீ எடுத்துக்கிட்டேன் காலையில கிரீன் டீ சாயந்தரம் கிரீன் டீ அதுல வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்ததா வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க்ஸ் என்ன எடுத்துன்னு பாக்கலாம் இந்த டீடாக்ஸ் வாட்டர் அப்படின்ற ஒரு தண்ணி வந்து நாமளே செஞ்சு நைட்டே செஞ்சுட்டு காலையில வெறுவயத்துல குடிக்கணும் அதுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த காலையில எஞ்ச உடனே வெறும் வயத்துல தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதில இந்த டீடாக்ஸ் வாட்டரை குடிக்கணும் அப்படி குடிக்கும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த நச்சு இத வந்துட்டு வெளியேத்திரும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு சோ அந்த வீடியோவை பாத்துக்கோங்க வெறும் வயத்துல அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு எப்பவும் போல காலையில வேலை இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எல்லாமே முடிக்கணும் அப்ப வந்து ஏதோ கிரீன் டீ மறுபடியும் எடுப்பேன் இல்லைன்னா இந்த வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு நான் வந்து ஜிம் போவேன் இது வந்து வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் இது கொள்ளு கஞ்சின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து நானே வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இதுதான் வந்து காலையில சாப்பிடுவேன் இது சாப்பிட்டேன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ்க்கு பசிக்காது கொஞ்சம் வந்து வயிறு ஃபில்லிங்கா இருக்கும் அது இல்லாம வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும் அது எப்படின்றத சொல்லிடுறேன் நான் வீடியோ வேணா ஏதோ ஒரு வ்ளாக்ல இதை போஸ்ட் பண்றேன் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பட் நான் சும்மா வந்து ரெசிபியா சொல்றேன் இப்ப ஒரு கப் கொள்ளு எடுக்கிறீங்கன்னா அதே கப்ல பாலி அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் கலர்ல சின்ன சின்னதா இருக்கும் பாலி அரிசி வந்து ரொம்ப கூலிங் சோ இது ஹீட்னா இந்த கூலிங் வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இன்னொன்னு பாலி அரிசி வந்து உடம்புல இருக்க அந்த கெட்ட தண்ணியை வெளியேத்தும் நமக்கு உடம்பே தண்ணி உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க பாலி ரைஸ் வச்சு கஞ்சி குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யூரின் போயிட்டே இருக்கும் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க கஞ்சி எடுக்கும் போது எவ்ரி ஹாஃப் அன் அவர் பாத்தீங்கன்னா யூரினேஷன் சோ அதுலயே உங்களுக்கு நல்லா பாடி வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த கொள்ளு கஞ்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா வித் இன் டூ வீக்ஸ்ல உங்களால ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து உடம்புல பாக்க முடியும் நான் என்ன பண்ணேன்னா என் வீட்டுல வெயிட் மிஷின் இல்ல நான் வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேப் வச்சு டம்மி எல்லாம் மெஷர் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டேன் சோ இந்த ஜிம்மும் போயிட்டு இருந்தேன் டயட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணி பாப்பேன் உங்களுக்கு வெயிட் மிஷின்ல ஏறி நின்னீங்கன்னா டிஃபரன்ஸே தெரியாது டில் த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட்ல டிஃபரன்ஸே காட்டாது ஜிம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே டிஃபரன்ஸ் காட்டாது டூ மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து விடாம இதுல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தேர்ட் மந்த்ல இருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெயிட்ல கிராம்ஸ்ல ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் உண்மை ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது நான் ஜிம் போனனால வந்து நல்லா அந்த நீரெல்லாம் வெளியே போயிட்டு மசில்ஸ் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப வந்து டம்மி எல்லாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆனா வெயிட் மிஷின்ல ஏறி பார்த்தா அதே வெயிட் தான் காட்டுது ட்ரெஸ்ல நல்லா டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது நமக்கு டைட்டா இருக்கிற ட்ரெஸ் வந்து லூஸ் ஆகும் ஒண்ணுதான் கிரீன் டீ மட்டும் காலையில குடிச்சீங்கன்னா வித் இன் டூ வீக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து டம்மி ரெடியூஸ் ஆகுறத நீங்களே பாக்கலாம் உங்க டம்மி மெஷர்மெண்ட்டை எழுதி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வாரம் காலையில வெறும் வயத்துல கிரீன் டீ எடுங்க மறுபடியும் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு மெஷர் பண்ணி பாருங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு சென்டிமீட்டர் அது கம்மியா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களை உங்க நீங்களே மோட்டிவேட் ஆயிடுவீங்க பரவாயில்ல ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் ஆயிட்டு அதை கண்டினியூ பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த கொள்ளு கஞ்சியும் கொள்ளு கஞ்சி எடுத்தாலும் டூ வீக்ஸ்ல பயங்கரமா மெயினா எல்லாருக்குமே டம்மி டம்மிக்கு பேக் சைட் இருக்கிற அந்த சததா வந்து லேடிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் அங்க வந்து இதெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுது அவ்வளோ நல்லா கரைக்குது ஆனா வந்து கொள்ளு ரொம்ப சூடு எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாச்சு உங்களுக்கு வந்து கொள்ளு சூடு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை வந்து டெய்லி எடுக்காதீங்க வீக்லி ஒன் டே மட்டும் எடுங்க மத்த நாள் வந்து கிரீன் டீ எடுத்துக்கோங்க இப்ப எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க மிஸ்ஸஸ் முகமது மூசா அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே பண்றேன் இப்ப வந்து நீங்க பிரெக்னன்சி பிளானிங்காக வெயிட் ரெடியூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த கொள்ளு கஞ்சி மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா கொள்ளு வந்து ரொம்ப ஹீட்டு நிறைய சை
இதை தனியாக வறுக்கணும் ஐ மீன் பேனில் எண்ணெயில் இல்லாமல் இதை தனியாக வறுக்கணும் பாலி அரிசி தனியாக வறுக்கணும் பெப்பரையும் வறுத்துக்கணும் இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் கோஸ் பவுடர் அரைச்சிட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காலையில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் இதில் எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு கப்பு வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கரைச்சிக்கோங்க வெசலில் அதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடு பண்ணும்போது கொஞ்சம் திக்காக வரும் இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ராகி கஞ்சி செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி திக்னஸில் வரும் அதில் வந்து உப்பு போட்டு அப்படியே குடிச்சிக்க வேண்டியதான் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம கொள்ளு ரசம் குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கஷ்டமாலாம் இருக்காது இது கூட நம்ம புதினா தலை கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி அதனால என்னால் ஈஸியாக கன்யூ பண்ண முடிஞ்சிச்சு இந்த லைஃப் ஸ்டைல நான் வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்துட்டு எப்படி சமைச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் மேனேஜ் பண்ணேன்னு நான் சொல்றேன் நான் வந்து உங்களுக்கு மண்டே டு சண்டே சார்ட் மாதிரி கொடுக்கல என்ன மாதிரி ரெசிபிஸ்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதுல வந்து உங்களால எது செய்ய முடியுமோ அதை வச்சு நீங்களே சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா சொல்லுங்க நான் செகண்ட் பார்ட்டா ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்றேன் இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் வச்சு மண்டே டு சண்டே மூணு வேலையும் என்ன சமைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சார்ட் வேணா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரேன் இப்போதைக்கும் ஆப்ஷன் சொல்றேன் சோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சுத்தமா இட்லி அரிசி இல்ல மில்லட்ஸ் மட்டும் வச்சுதான் செய்வேன் இட்லி ஊத்தணும்னா ராகி இட்லி வரகரிசி இட்லி கம்பு இட்லி ஊத்திக்கலாம் தோசை ஊத்துறீங்கன்னா இங்க வந்து தோசையில ஆலிவ் ஆயில் ஊத்திருவேன் கண்டிப்பா ரீஃபைண்ட் ஆயில் கிடையாது அதனால பிரச்சனை இல்ல தோசை சாப்பிட்டுக்கலாம் கோதுமை தோசை கம்பு தோசை வெள்ள சோள தோசை ராகி தோசை சோ ராகி மாவாட்டினா உங்களுக்கு ராகி இட்லி தோசை வரும் வெள்ள சோள மாவாட்டினீங்கன்னா தோசை பனியாரம் வரும் கம்பு ஆடினீங்கன்னா கம்பு இட்லி வரும் தோசை வரும் அந்த மாதிரி சொல்றேன் கோதுமை தோசை இது கொஞ்சம் ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்து சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் பாத்துக்கோங்க பிளேலிஸ்ட் இருக்கு வெயிட் லாஸ் ரெசிபிஸ்னு இன்னும் எந்தெந்த ரெசிபிக்கு வந்து வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா மறுபடியும் போஸ்ட் பண்றேன் பனியார சுடுறதா இருந்தா இந்த வெள்ள சோள பனியார சுட்டுப்பேன் சோ இட்லி தோசை பனியாரம் இது ஏன் இப்படி செய்யறேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு சமையல் என் ஹஸ்பண்ட் குழந்தைக்கு ஒரு சமையல் நம்ம சமைக்க முடியாது அதே சமயம் இட்லி அரிசி வச்சும் சமைக்க முடியாது அதனால இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் கொண்டு வந்துட்டேன் சோ ஃபேமிலி ஃபுல்லா ஒரே சாப்பாடு தான் எனக்கு எது செய்யறோம்னா அதே தான் அதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா லைஃப்ல இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்புறமா உப்புமா செய்யலாம் வரகரிசி அந்த உடச்ச கோதுமை உப்புமா நார்மலா நம்ம செய்யறது வரகரிசி பொங்கல் செய்யலாம் சோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த வார வரகரிசி காட்டினா எனக்கு இட்லி வரும் தோசை வரும் அதே மாதிரி வெள்ள சோள ஆடினா எனக்கு வந்து தோசை வரும் பனியாரம் வரும் அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி அட்லீஸ்ட் மண்டே டு வெனஸ்டே இது வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்புறம் சப்பாத்தி இருக்கு உப்புமா இந்த வரகரிசி பொங்கல் இந்த மாதிரிதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுக்கு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா அவங்களுக்கு சமைக்கிறது வந்து ஒயிட் ரைஸ் வச்சு சமைச்சு கொடுத்துருவேன் மத்தியானம் எனக்கு மட்டும் ப்ரௌன் ரைஸ் என்னால சாப்பிட முடியல எதர் வரகரிசி இல்லைன்னா சாமி அரிசி வச்சு குக் பண்ணிப்பேன் மற்றபடி மற்றதெல்லாம் சேம் தான் நமக்கு வந்து கீரை பொரியல் நிறைய காய்கறி எடுத்துக்கிறது கூட சாம்பார் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படிதான் நான் ரொம்ப சிம்பிளான டயட் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆக்சுவலாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கும் லஞ்சுக்கும் நடுவில் நான் எதுவும் எடுக்க மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா நான் காலையில் அந்த கொள்ளு கஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு ஒர்க் அவுட்டுக்கு ஜிம்முக்கு போவேன் வந்துட்டு எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும் போதே பாத்தீங்கன்னா மணி பத்தாயிடும் சோ லஞ்சுக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு அவசியப்படலை அதனால நான் எடுக்கல ஈவினிங் வந்து ஆக்சுவலா நைட்டு நோ டின்னர் நான் இந்த டைம் பீரியட்ல நான் டின்னர் ஃபுல்லா குவிட் பண்ணிட்டேன் ஒரு பவுல் நிறைய வெஜிடபிள் சாரி ஒரு பவுல் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு என்ன ஃப்ரூட் பிடிக்குமோ அது வந்து நல்ல நிறைய சாப்பிடுவேன் ஏன்னா நைட்டு வந்து வயிறு ஃபுல்லானாதான் தூக்க வரும் ஏழு மணிக்கே சாப்பிட்டுருவேன் நமக்கு வந்து எட்டு மணிக்கு மேலதான் பசிக்க ஆரம்பிக்கும் பசி வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு வயிற்ற ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பசிக்காது அதே எட்டு மணிக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது பத்தாது உங்க மைண்ட் வந்து ஒத்துக்காது சாப்பிடல நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லும் நைட்டு தூக்க வராது டெக்னிக் என்னன்னா ஏழு மணிக்கே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணிடுறது ஸோ பசிக்காம இருக்கிறதுக்காக ஈவினிங்கும் நான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரௌட்டர் எப்பவுமே முளக்கட்டின பயிர் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிருப்பேன் அதை வந்து பச்சையாவோ இல்லை வேக வச்சு ஏதோ ஒரு பயிர் கண்டிப்பா இருக்கும் அது கூட கிரீன் டீ எடுத்துப்பேன் இவ்வளவுதான் ஸ்நாக்ஸ் வேற எதுவுமே நான் சாப்பிடல டின்னர் வந்து நான் எடுக்கவே இல்லை அட்லீஸ்ட் மண்டே டு ஃப்ரைடே
நீங்க ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜி எய்ம் பண்ணி வர்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நடுவுல மிடில்ல வந்து ஒரு சில கேஜில அப்படியே நிக்கும் உங்க வெயிட் செவன்டி ஃபைவ் கேஜி அப்படி நிக்கும் இது காரணம் என்னன்னா ரொம்ப நாள் செவன்டி ஃபைவ் கேஜில இருந்தீங்கன்னா அந்த வெயிட்ல இருந்து இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து கான்பிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணாம மறுபடியும் அதை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணாதான் இந்த வெயிட்ல இருந்து இறங்குவீங்க இதுதான் ரீசன் ஒரு சிலருக்கு வந்து இது என்ன பண்ணாலும் வெயிட் இறங்காதுக்கு காரணம் ரொம்ப நாள் ஒரே வெயிட்ல இருந்துட்டீங்கன்னா அது வராது கீழே ஆனா வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா என்ன டயட்டை ஃபாலோ பண்றீங்க என்ன பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்றீங்களோ அதை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறுபடியும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இங்க இருந்து இது குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா அப்படியே மட 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 மடன்னு வெயிட் இறங்கிரும் ஒரு வெயிட்ல இருந்து ஒன் கேஜி டூ கேஜி இறங்குறதா கஷ்டம் ஒன்ஸ் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பயங்கர டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா வெயிட் அவ்வளோ நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இதுதான் வந்து ஹெல்த்தியா நான் ஃபாலோ பண்ண ஒரு டயட் பிளான் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணது எனக்கு பிசிக்கலாகவும் மறுபடியும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஜிம் கண்ணியூவ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னா ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே ஜிம் பார்த்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி என்னோட டயட் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சமையல் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சமையல் அந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணல அது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா ஒரு நாள் சமைக்க போறதுல த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதே தான் சமைக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன் டின்னர் எனக்கு மட்டும் குவிட் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்துருவேன் அது ரெண்டு சமையல் ஆகாது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மில்க் வந்து அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் லாஸ் ஆகுது மறுபடியும் சொல்றேன் கிரீன் டீ காலையில வந்து வெறும் வயிற்றுல ஹனி கூடையோ இல்ல வெறும் கிரீன் டீ மட்டும் குடிச்சீங்கன்னா வித்தின் டூ வீக்ஸ்ல வந்து உங்க டம்மியோட சைஸ் வந்து கம்மியாறது நீங்களே பார்க்கலாம் அதை விட பெட்டர் ரிசல்ட் வேணும்னா இந்த கொள்ளு கஞ்சி வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி அப்படின்னா வெயிட் லாஸ்ல இந்த கொள்ளு கஞ்சி தான் பட் நீங்க வந்து இதை எடுத்து பாருங்க உங்க ஹெல்த்துக்கு வந்து அது சூட் ஆகுதான்னு பாருங்க ரொம்ப ஹீட்டு அதனால நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலா வந்து ஒன் மந்த்ல ரெண்டு டைம் பீரியட்ஸ் ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுது அதனாலதான் நான் வந்து கொள்ளு வந்து பிரெக்னன்சி பிளானிங்ல இருக்கவங்க செய்யாதீங்கன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு சூட் ஆச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இது ஆப்ஷன்ஸா கொடுத்தனால உங்களால சாட் பண்ணிக்க முடியுமான்னு பாருங்க இல்லைன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் பார்ட் டூ வீடியோல இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் வச்சு நான் மண்டே டு சண்டே உங்களுக்கு ஒரு சாட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நீங்க என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடிய